Assalamu alaikum. Who be overwhelmed by the grace of Almighty Allah? Uh, this is uh, Ms. Shaun, who is the assistant teacher of Kumilla Modern High School. Now, I am going to take the class on English first paper, uh, class 9, unit 1, lesson 1, which is the so much important class for the class 9. So, dear learners, let's get started the lesson, uh, unit 1, lesson 1. The title of the lesson is Father of the Nation. For your better understanding, I will discuss whole lesson with Bangla and English also. Uh, today's lesson is uh, Father of the Nation. After completing this lesson, uh, students uh, will be able to uh, know, uh, able to learn uh, about uh, Father of the Nation, uh, able to learn some keywords uh, from this passage, able to know how Bongobondu uh, Sheikh Mojibur Rahman and uh, his family sacrifice his life and uh, uh, his whole family sacrifice their lives for the country. Let's get this started uh, through this lesson. Uh, father of the nation. Let's know about the father of nation. Uh, for your better understanding, I will discuss whole lesson uh, Bangla and English also. Dear learners, আমাদের যে স্লাইডটা আছে সেই স্লাইডটাতে তোমরা অবশ্যই একটা দেখতে পাচ্ছ যে একটা প্যাসেজ দেয়া আছে তোমরা সবাই প্যাসেজটাকে একটু ফলো করো এবং তোমরা সবাই তোমাদের সামনে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার যে বইটা আছে সেই বইটা একটু ওপেন করে নিয়ে বসো এটা শুধুমাত্র ক্লাস নাইনের জন্য শুধুমাত্র ক্লাস নাইনের জন্য এই ক্লাসটা তোমরা আমি যে প্যাসেজটা আছে সেই প্যাসেজটার বাংলা মিনিংটা সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করো ইট ওয়াজ দ্য নাইট ইট ওয়াজ দ্য নাইট আমার মাউস কার্সটাও নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইট ওয়াজ দ্য নাইট অফ টোয়েন্টি ফাইভ মার্চ নাইনটিন এটা ছিল একটা ওই রাত্র আমরা জানি টোয়েন্টি ফাইভ মার্চ জেনোসাইড হয়েছিল গণহত্যা হয়েছিল উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চ সেই কালো রাত্রি There was a food of quietness at Bangabundu's home at Dhanmondi Road No. 32 throughout the day. Uh, or the, there was a food of quietness. Chotur dike, shop dike. Kiyo hai chilo? Je ondhukar, quietness, nirobata. Nirobata at Bangabundu's home at Dhanmondi, uh, Dhanmondi Road No. 32 throughout. Throughout shop there are thoda chhe. Juriya, babe piyar, juriya. The day. ওই দিনটি ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর যে বত্রিশ নম্বর রোড নং বত্রিশের থার্টি টু এর চতুর্দিকে খুব নিরবতা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সারা দিন ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি মেম্বার কুড অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট সামথিং ট্রাজেডিক ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন গানসুট ওয়ার হেয়ার্ড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি অর্থাৎ কি বলা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবার যে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা রয়েছে গুড অ্যাপ্রিহেন্ড অ্যাপ্রিহেন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে আশঙ্কা করা আশঙ্কা করছিল দ্যাট যে সামথিং ট্রাজেডি ভাঙারাক্তক মর্মান্তিক বিয়োগ বিয়োগান্তিক বিষয় ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন ঘটতে যাচ্ছে ঘটতে যাচ্ছে গান শুট ওয়ার হেয়ার্ড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি গান শুট গুলির আওয়াজ ওয়ার হেয়ার্ড শোনা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য সিটি শহরের চতুর্দিকে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তাহলে আমরা এই বিষয়টা এই প্যাসেজের এই পেজটা নিয়ে আমরা একটু বুঝতে পারলাম যে এখানে কি কি বিষয় বলা হয়েছে আসো আমরা পরবর্তী পেজে চলে যাই পরবর্তী পেজে আছে যেটা বঙ্গবন্ধুস ইলডেস্ট সান তোমরা নিশ্চয়ই মাউস কার্সটা দেখতে পাচ্ছ বঙ্গবন্ধুস ইলডেস্ট সান শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম বঙ্গবন্ধুর যে ইলডেস্ট সান বড় যে পুত্র তার নাম হচ্ছে শেখ কামাল শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম ঘরের বাইরে চলে গেলেন বাইরে গেলেন ফর ফর্মিং ব্যারিকেড ব্যারিকেড দেওয়ার জন্য অবরোধ অবরোধ করার জন্য এগেনস্ট দ্য পাকিস্তানি আর্মি হু হ্যাড বিন কিলিং পিপল ইনডিসক্রিমিনেটলি 
অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বড় পুত্র ছেলে যিনি তার নাম হচ্ছে কি শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম ঘরের বাইরে চলে গেল কেন চলে গেল ফর ফর্মিং ঘটন করতে কি ধরনের করতে অবরোধ অবরোধ সৃষ্টি করতে অবরোধ তৈরি করতে এগেনস্ট বিরুদ্ধে কার বিরুদ্ধে দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে যারা হো হ্যাড বিন কিলিং যারা হত্যা করছিল পিপল লোকজনদেরকে ইনডিসক্রিমিটলি অর্থাৎ নির্বিচারে নির্বিচারে সকল সকলকে হত্যা করছিল তাদের বিরুদ্ধে কি করতে অবরোধ তৈরি করতে বাধা দিতে অবরোধ সৃষ্টি করতে সে ঘরের বাইরে গেল বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিল টু সেন্ট পাঠাতে দ্য গার্লস তার যে মেয়েরা আছে মেয়েদেরকে পাঠাতে অফ দ্য ফ্যামিলি অফ দ্য ফ্যামিলি টু এ সেফ আর প্লে সেফ আর প্লেস ফর দ্য নাইট অ্যান্ড হি গেভ দিয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু হিজ সান ইন ল মিস্টার ওয়াজুদ মিয়া অর্থাৎ কি বলছে এখানে বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু ডিসাইড সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টু সেন্ড পাঠাতে কাকে কোথায় পাঠাতে দ্য গার্লস মেয়েদেরকে অফ ফ্যামিলি তার পরিবার সহ তাদেরকে একটু নিরাপদ স্থানে পাঠানোর জন্য ফর দ্য নাইট ওই রাতের জন্য অ্যান্ড হি গেভ এবং তাকে কি করে হি গেভ দিয়ার রেসপন্সিবিলিটি এবং সে দিয়েছিলেন কি দিয়েছিলেন দিয়ার রেসপন্সিবিলিটি তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন টু হিজ সান ইন ল যে জামাতা আছেন সেই জামাতার হাতে যার জামাতার নাম হচ্ছে মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া ওনার হাতে একটা দায়িত্ব দিলেন দায়িত্ব দিয়ে যে তাদের যে মেয়েরা আছে তাদের যে পরিবার আছে সেই পরিবার বঙ্গবন্ধুর যে পরিবার সেই পরিবারকে একটা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর ডটার বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা হু ওয়াজ এক্সপেক্টিং এ বেবি সোন অ্যালোন উইথ হার সিস্টার শেখ রেহানা অ্যান্ড হার কাজিন ফরিদা ওয়ার সেন্ট টু এ হাউস অ্যাট রুডনং ফিফটিন ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট অর্থাৎ কি বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমরা জানি জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা হু ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে কিনা প্রত্যাশিত ছিল সম্ভাব্য সম্ভাব্য ছিল এ বেবি সোন মা সম্ভাব্য ছিল অ্যালোম উইথ হার সিস্টার তার তার সাথে তার যে বোন শেখ রেহানা সেই শেখ রেহানা এবং তার কাজিন ফরিদাকে সহ সেন্ট পাঠা পাঠা পাঠাবে পাঠিয়ে পাঠাতে টু এ হাউস রোড নং পনেরো নম্বর ধানমন্ডির যে পনেরো নম্বর বাড়ি ওই রাতের জন্য তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে দিবে বঙ্গবন্ধু সোয়াই বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব স্টেইড উইথ হিম তার সাথে কি করছিল অবস্থান করছিল তার সাথে ছিল বঙ্গবন্ধুর যে স্ত্রী তার সাথে অবস্থান করছিল আমরা জানি বঙ্গবন্ধু ইজ এ গ্র্যাট লিডার সাইড বাই সাইড বাই সাপোর্টিভ ওয়াই অ্যাজ এ বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব অলসো এ গ্র্যাট লিডার বঙ্গবন্ধু সোয়াই বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব স্টেইড উইথ হিম তার সাথে কি করলো ছিল নেক্সট ওয়ান জাস্ট বিফোর মিড নাইট বঙ্গবন্ধু সেন্ট সেন্ট দ্য ডিক্লারেশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জোহর আহমেদ চৌধুরী অ্যাট চিটগম ভায়ারলেস অর্থাৎ জাস্ট বিফোর মিড নাইট একেবারে মধ্যরাত্রি কিছুক্ষণ আগে মাত্র বঙ্গবন্ধু সেন্ট বঙ্গবন্ধু কি করেছিল বঙ্গবন্ধু সেন্ট পাঠিয়েছিল এই ডিক্লারেশন ডিক্লারেশন বলতে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে ঘোষণা ঘোষণাপত্র পাঠিয়েছিল কিসের ঘোষণা অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণাটা পাঠিয়েছিল কার কাছে টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরীকে স্বাধীনতার যে ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিল কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিসের মাধ্যমে এক চিটগং কোথায় চিটগংয়ে কিসের মাধ্যমে ভায়া ওয়ারলেস ওয়ারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণাটা মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে চিটগংয়ে ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন অ্যাট দ্য ডার্কেস্ট পার্ট অ্যাট দ্য ডার্কেস্ট পার্ট অফ দ্যাট নাইট একবার অন্ধকারের জন্য যে অংশ অফ দ্যাট নাইট ওই রাত্রিতে দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি আর্মিরা সারাউন্ডেড সারাউন্ডেড হিজ হোম ঘিরে ফেলা সারাউন্ডেড শব্দের অর্থ আমরা জানি এখানে সারাউন্ডেড শব্দটা আছে সেই সারাউন্ডেড শব্দের অর্থ আমরা বলতে পারছি যে ঘিরে ফেলা চতুর্দিকে ঘিরে ফেললো হিজ হোম তার বাড়ির চতুর্দিকে ঘিরে ফেললো অ্যান্ড স্টার্টেড শুরু করল কি করতে ফায়ারিং ফায়ারিং করতে শুরু করলো এক র্যান্ডম অগতরে অগাচরে র্যান্ডমলি তার বাড়ির চতুর্দিক দিয়ে ফায়ারিং করা শুরু করলো পাকিস্তানি আর্মিরা দ্য সিচুয়েশন এই যে পরিস্থিতি 
এই পরিস্থিতিটা এজুটেটেড অর্থাৎ অস্থির করে তুলল কাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দ্য সিচুয়েশন এজুটেটেড অস্থির করে তুলল বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে অস্থির করে তুলল মাছ অধিক এই যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটা বঙ্গবন্ধুকে আর অধিক অস্থির করে তুলল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল ওরই করে তুলল ওরই করে তুলল বিষণ্ন করে তুলল অ্যান্ড হি আগস্ট সে বলেছিল দ্যাম তাদেরকে টু স্টপ থামতে বাট কিন্তু সোম হি ওয়াজ ইনস্ট্রাকটেড তাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো হলো টু গেট রেডি প্রস্তুত হও প্রস্তুত হতে তাকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিল তাহলে কে দিল এটা পাকিস্তানি আর্মিরা তাকে নির্দেশ দিল ইনস্ট্রাকশন দিল ইনস্ট্রাক হি ওয়াজ ইনস্ট্রাকটেড তাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো যে টু গেট রেডি প্রস্তুত হতে টু গো যেতে কোথায় উইথ দ্যাম তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও বেগম মুজিব বেগম মুজিব প্যাকড প্যাক মানে গুছিয়ে দেওয়া বেগম মুজিব হু ইজ দ্য ওয়াইফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হু ইজ দ্য সাপোর্টিভ ওয়াইফ হু ইজ দ্য গ্রেট লিডার বাই সাপোর্টিং দ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কি করলো প্যাকড করে দিল গুছিয়ে দিল হিজ নেসেসারি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো বিলংগিং বিভিন্ন জিনিসপত্র বিলংগিং শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র সমূহ বঙ্গবন্ধুর সাথে যা যা নিবে সেগুলো কি কী করে দিল প্যাকড করে দিল গুছিয়ে দিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দিল আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট বঙ্গবন্ধু যখন চলে গেল বঙ্গবন্ধুকে যখন নিয়ে গেল যে পাকিস্তানি আর্মিরা she was a uh, she was at a loss she hurry for lo what to do she ki korbe how to go she kothay jabe with her children ta chhele me dekhi niye she ki korbe kothay jabe ei niye she ekta khub tar bhasha ta hariye phela she nije nije ke stop to hoye jawa she stop to hoye gelo bongobondhu jawar por আমরা আশা করি এই এই লাইনটা যতটুকু আমি দেখিয়েছি যতটুকু তোমরা অবশ্যই আশা করি বুঝতে পেরেছ আর প্রয়োজনে তোমরা এটাকে আবার রিমাইন্ড করতে পারো ভিডিওটাকে রিমাইন্ড করে করে আবার শুনতে পারো তাহলে তোমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড মিনিংগুলো বুঝতে পারবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এর মিনিংটা তোমরা ক্লিয়ার হতে পারবে আশা করছি তাহলে চলো নেক্সট পার্টে চলে যাই আমি হাওয়ার যাই হোক বিং এ সাপোর্টিভ ওয়াইফ একজন সাপোর্টিভ ওয়াইফ হয়ে অফ দ্য গ্র্যাট লিডার এই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ইজ এ গ্র্যাট লিডার এই গ্র্যাট লিডার এই মহান নেতার একজন সাপোর্টিভ ওয়াইফ এই সাপোর্টিভ ওয়াইফ হয়ে অল থ্রু হার লাইফ সারা জীবন ধরে সারা তার জীবন জুড়িয়া তার সারা জীবন ধরে তার সারা জীবন বেপিয়া একজন সাপোর্টিভ ওয়াইফ হয়ে শি সোন পুল ডাপ সে কি করলো অর্জন করে তুললো পুল ডাপ টেনে তুললো তার নিজেকে তার নিজেকে টেনে তোলা শি পোল্ড আপ সে টেনে তুললো হার মেন্টাল স্ট্রেংথ তার মানসিক যে শক্তি সে মানসিক শক্তিটাকে আবার টেনে তুললো অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে হয়েন বঙ্গবন্ধু ল্যাফ বঙ্গবন্ধু যখন চলে গেল শি ওয়াজ আপসেট সে কী হয়ে গিয়েছিল আপসেট হয়ে গিয়েছিল সে হোয়াট টু ডু সে কী করবে হোয়াট টু গো সে কোথায় যাবে এই নিয়ে সে খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল তার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সে কী করবে কোথায় যাবে এই নিয়ে খুব আপসেট but she is a supportive wife uh, of great leader uh, as like as uh, she also a great leader um, uh, as like uh, as like as bangabandhu shekh mujibur rahman as well um, she soon pulled up she ki korlo arjan kore tullo she tene tullo uh, her mental strength tar manoshik je shokti she manoshik shokti ta ke tene tullo but kintu her anxiety তার যে দুশ্চিন্তা তার যে দুশ্চিন্তা তার যে বিষণ্নতা সে বিষণ্নতা কন্টিনিউড কন্টিনিউড চলে যাচ্ছিল চলছিল তা একটা চিন্তা চলছিল কারণ যুদ্ধরত অবস্থা যুদ্ধর অবস্থা চিন্তা করছিল কন্টিনিউড টিল দ্য টিল দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনে একটা চিন্তা কাজ করছিল একটা চিন্তিত ছিল দ্য নেক্সট ডে পরের দিন আমরা মা আমার মাউস কাউট কার্সটা অবশ্যই তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্য নেক্সট ডে পরের দিন বেগম মুজিব বেগম মুজিব হ্যাড টু লিভ হাউস নন থার্টি টু 
পরের দিন বেগম মুজিব কি করলো বত্রিশ নম্বর যে বাড়ি সেই বত্রিশ নম্বর বাড়িটাকে ত্যাগ করলো উইথ হার চিলড্রেন তার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে অ্যান্ড আদার মেম্বার্স অফ হার অ্যান্ড আদার মেম্বার্স অফ হার হোম তার ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য যে মেম্বার্সরা ছিল তার পরিবারের সেই পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে এই বত্রিশ নম্বর বাড়িটা ত্যাগ করলো বেগম মুজিব আর ডিউরিং দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস কিছু মাসের মধ্যেই দে মুভড ফ্রম ওয়ান শেলচার টু অ্যানাদার্স তারা একটা আশ্রয়ের খুঁজে একটা আশ্রয়ের থেকে আরেকটা আশ্রয়ের খুঁজে মুভড করলো চলে গেল ইন ফ অফ এ সেফার প্লেস একটা নিরাপদ স্থানের আশ্রয়ের খুঁজে তারা কি করলো মুভ করলো চলে গেল অন্যত্র অন্যত্র চলে গেল আশা করি এই লাইনগুলো এই স্যাটাসগুলো আমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছি নেক্সট পার্টে যাচ্ছি আমরা ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ প্লেস ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ প্লেসেস সাম পিপল কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্পিং দ্যাম ওয়াইল সাম রিফিউজড টু গিভ দ্যাম শেল্টার ফর ফিয়ার অফ দেয়ার ওন সেফটি অর্থাৎ কী বলা হচ্ছে ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দো ইন দোজ প্লেসেস সাম পিপল অর্থাৎ তারা তো অনুসন্ধান করতে যাচ্ছিল একটা নিরাপদ স্থানে খুঁজ করছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গেল পাকিস্তানি আর্মিরা সেই ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ প্লেস খুঁজতেছে সেই নিরাপদ খোঁজার জন্য সাম পিপল কেম কিছু কিছু লোকজন এগিয়ে আসলো কাম ফর কাম ফরওয়ার্ড কেম ফরওয়ার্ড এগিয়ে এসছিল কাম ফরওয়ার্ড শব্দ কাম ফরওয়ার্ড শব্দের হচ্ছে এগিয়ে আসা আর আমরা জানি কাম ফরওয়ার্ড এই যে এই ফ্রেস্টার পরে যদি কোনো মূল ভার্ব আসে সেই মূল ভার্বের সাথে আইনযুক্ত হয় এক সেজন্য আমাদের এখানে হেল্পিং ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে তাহলে কি হচ্ছে সাম পিপল কেম ফরওয়ার্ড এগিয়ে এসেছিল হেল্পিং টু হ্যা কাম ফরওয়ার্ড টু হেল্পিং সাহায্য করতে দ্যাম তাদেরকে ওয়াই যেখানে সাম রিফিউজড রিফিউজ শব্দের অর্থ প্রত্যাখ্যান করা অস্বীকার করা বাদ দেয়া রিফিউজ করলো টু গিভ দিতে দ্যাম তাদেরকে শেল্টার আশ্রয় দিতে রিফিউজ করলো প্রত্যাখ্যান করলো ফর ফিয়ার অফ দেয়ার ওন সেফটি তাদের নিজের নিরাপত্তার জন্য কিছু লোক তাদেরকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলো রিফিউজ করলো প্রত্যাখ্যান করলো হয়েন দেয়ার প্রভিশন প্রভিশন শব্দের অর্থ এক খাদ্যদ্রব্য যখন তাদের যে খাদ্যদ্রব্যগুলো রান শর্ট কমে আসলো রান শর্ট কমে আসা লং রান দীর্ঘ আমরা জানি রান শর্ট অর্থাৎ কমে যাওয়া কমে আসলো শেখ কামাল শেখ কামাল হু হ্যাক অলরেডি জয়েন এই শেখ কামাল কি করলো অলরেডি সে স্বাধীনতার যুদ্ধে অলরেডি জয়েন করে ফেলেছে এই স্বাধীনতার যুদ্ধে সে জয়েন করেছে কেম আসলো টু দ্যাম তাদের কাছে ইন ডিসগুইস ডিসগুইস শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্মবেশে ছদ্মবেশে চলে আসলো অ্যান্ড ডেলিভার্ড দিল কি দিল সাম মানি কিছু টাকা পয়সা তাদের হাতে দিল সাম ভেরি ক্লোজ পিপল খুব ক্লোজ পিপলস অলসো সাপোর্টেড কিছু নিকট আত্মীয় যারা আছে তারা অলসো সাপোর্টেড তাদেরকে সাপোর্ট করলো দ্য ফ্যামিলি উইথ মানি অ্যান্ড ফুড স্টাফ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে এবং খাদ্য সামগ্রী দিয়ে কিছু ক্লোজ ক্লোজ পিপল কিছু খুব কাছের মানুষ তাদেরকে কি করলো সাহায্য করলো সহযোগিতা করলো ওকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত আমরা এই সেন্টেন্সগুলো আমরা আশা করি সবার এই মিনিংটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ আর প্রয়োজনে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা দেখতে পারো অথবা ভিডিওটা পজ করে করে প্রত্যেকটা লাইন একটু দেখতে পারো দেখলে তোমাদের বুকেবলের যে পাওয়ারটা আছে সেই বুকেবলের পাওয়ারটা অ্যান্ড্রিয়েজ হবে আশা করি নেক্সট ওয়ান নেক্সট ওয়ানে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের যে কিছু ভোকাবুলারি আছে আমি তোমাদের জন্য ভোকাবুলারি কিছু রেডি করেছি সেই ভোকাবুলারিটা আমাদের একটু জানা থাকতে হবে কারণ ফার্স্ট পেপারে আমাদের স্পিকিং টেস্ট এবং রিডিং টেস্টগুলো নেওয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং ভোকাবুলারি পাওয়ার কতটুকু আছে তোমাদের সেই ভোকাবুলারি পাওয়ারটা সম্পর্কে আমরা ধারণা নিয়ে থাকি ভোকাবুলারি পাওয়ারটা যদি যত বেশি ভালো হবে তোমাদের তত বেশি তোমরা স্পিকিং এবং রিডিং ভালো করতে পারবে আশা করি সেই জন্য তোমাদের ভোকাবুলারি পাওয়ারটা ভালোভাবে এনরিচ করা উচিত ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে আসো আমি কিছু ভোকাবুলারি নিয়ে আলোচনা করছি যেমন আমাদের এই প্যাসেজে ছিল কী কী ভোকাবুলারি শিখলাম সেটা হচ্ছে কোয়াইট কোয়াইটনেস আমরা কোয়াইটনেস শব্দটা শিখছি যেখানে যেটার অর্থ হচ্ছে নিরাপতা কোয়াইটনেস এর সিমিলার কিছু আর ওয়ার্ড দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে সাইলেন্স সাইলেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে নীরব নীরবতা স্টিলনেস এগুলোর অর্থ হচ্ছে নীরবতা তাহলে আমরা এখানে একটা শব্দের মাধ্যমে আরও দুইটা শব্দ শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে কোয়াইটনেস শব্দের অর্থ হচ্ছে নীরবতা সাইলেন্স স্টিলনেস ইত্যাদি এগুলো শব্দের অর্থ সবগুলোই অর্থই হচ্ছে নীরবতা নেক্সট ওয়ান 
apprehend apprehend শব্দের অর্থ হচ্ছে আশঙ্কা করা মনে করা আমরা বলি না মনে করি মনে হচ্ছে বা মনে করতেছি এরকম অর্থে আমরা apprehend শব্দটাকে ব্যবহার করি বা আমার বুঝতে পারা এর সিমিলার ওয়ার্ড একটা ব্যবহার করতে আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারা তাহলে আমরা এখন শিখে নিলাম apprehend শব্দের অর্থ হচ্ছে আশঙ্কা করা মনে করা আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারা বা আশঙ্কা করা ট্র্যাজেডি যেটা মর্মান্তিক যার একটা সিমিলার ওয়ার্ড আছে ভেরি সেট ভেরি সেট শকিং শকিং ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডিক ট্র্যাজেডিক শব্দের অর্থ হচ্ছে ভেরি সেট এন্ড শকিং শকিং এসব আমরা ব্যবহার করতে পারি এগুলো হচ্ছে সিমিলার ওয়ার্ড সে একটা ওয়ার্ড প্রতিটা ওয়ার্ডের যদি সিমিলার ওয়ার্ড কিছু জেনে রাখো তাহলে তো আমাদের বুকে বলেরি পাওয়ারটা অনেক অ্যান্ড রিচ হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ওয়ান এজিটেটেড এজিটেট এজিটেট শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থির করা আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম অস্থির করে তুলেছিল বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু খুব অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন সিচুয়েশনটা দেখে এজিটেট শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থির করা মেক অ্যাংশাস অর্থাৎ বিষণ্ন করে তোলা নিজেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলা সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এজিটেট শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থির করে তোলা মেক অ্যাংশাস নেক্সট ওয়ান ইনস্ট্রাক্ট ইনস্ট্রাক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দেশ দেয়া ইনস্ট্রাক্টেড Uh, he was instructed uh, by the Pakistani army. Pakistani army dara tak instruction uh, instructed dewa hoychilo nirdesh dewa hoychilo to get ready. Ready hot namra passage eta peyechilam. Seta shekhan theke eshe instruct shobder ortho hocche nirdesh kora, nirdesh dewa, uh, order. Er uh, ekta similar word hocche order, order kora, command, command dewa, instruct. Okay? Next one, refuse. Refuse shobder ortho hocche oshikar kora. রিফিউজ শব্দের অর্থ কি অস্বীকার করা প্রত্যাখ্যান করা বাদ দেয়া তাহলে এখানে ডিক্লেইম বাতিল করা ডিনে ডিনে অবজ্ঞা করা অবহেলা করা অস্বীকার করা এগুলোর অর্থে আমরা রিফিউজ শব্দটাকে ব্যবহার করি নেক্সট ওয়ান প্রভিশন প্রভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে খাদ্য ভান্ডার প্রভিশন শব্দের অর্থ কি খাদ্য ভান্ডার এর আরেকটা সিমিলার যেটা আমরা বলি যে স্টোর অফ স্টোর অফ ফুড স্টোর অফ ফুড অর্থাৎ খাদ্যের যে ভান্ডার আছে সেই ভান্ডারটাকে বলা হয় প্রভিশন নেক্সট ওয়ান ডেলিভার ডেলিভার ডেলিভারি দেওয়া এটা সবাই খুব ভালোভাবেই জানো যে ডেলিভার ডেলিভারি দেওয়া ডেলিভারি মানে কি হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া যে পৌঁছে দেয় ডেলিভার পৌঁছে দেওয়া কনভে কনভে হ্যান্ড হ্যান্ড আমরা এক হাত থেকে হাত বদল যেটাকে করি সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হ্যান্ড এগুলো হচ্ছে ডেলিভার সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারপর সাপোর্ট সাপোর্ট শব্দ হচ্ছে সাহায্য করা সাহায্য করা সাপোর্ট করা একমত হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় সাপোর্ট এর আর একটা সিমিলার হচ্ছে অ্যাসিস্ট অ্যাসিস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্য করা আমরা বলি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারী শিক্ষক যেটা অ্যাসিস্ট সাহায্য করা আর ভার হচ্ছে অ্যাসিস্ট সাহায্য করা তারপর হচ্ছে হাল সাহায্য করা এগুলোর সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় নাও আমি তোমাদেরকে কিছু এস ডাবলিউ দিব যে এস ডাবলিউগুলো যে ওয়ার্ডগুলো আমরা প্যাস থেকে শিখেছি সেগুলোর প্রেজেন্ট পাস পাস পার্টিসিপলগুলো তোমরা লিখবা অর্থ সহ এটার প্রেজেন্টের অর্থ লিখবা পাস্টের অর্থ লিখবা ঠিক আছে প্রেজেন্টের অর্থ লিখতে হবে পাস্টের অর্থ লিখতে হবে এবং এর পাস পার্টিসিপল ফর্মটা লিখতে হবে সে এগুলো লিখলে তোমাদের একটা উপকার হবে যে পরবর্তী তোমরা এগুলো দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে খুব সহজ হবে এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে খুব ইজি হয় তাহলে অ্যাপ্রিহেন্ট এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে দেখো আমি লিখে দিয়েছি রাইট প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল ফলোইং দ্য ওয়ার্ডস উইথ বাংলা মিনিং এখানে বাংলা মিনিং কোনটা কোনটা লিখবা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের বাংলা মিনিং প্রেজেন্টের প্রেজেন্ট যে অর্থটা সেই অর্থটা বাংলা মিনিং পাস্টের বাংলা মিনিং এই দুইটার বাংলা মিনিং লিখবে আর বাকি যেটা আছে ওইটা শুধু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা লিখবে যেমন অ্যাপ্রিহেন্ট অ্যাপ্রিহেন্ড হ্যাপেন হিয়ার ফোম কিল তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এই পেজটা এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে এটা একটা হোম টাস্ক করে নিও তাতে তোমাদের খুব তোমাদের খুব ইউ উইল বি বেনিফিটেড সো মাচ খুব বেনিফিটেড হবা এই এগুলো যদি তুমি করতে পারো ওকে তারপর আরেকটা বাড়ি কাজ থাকবে তোমাদের জন্য এটার পাশাপাশি আরেকটা হোম টাস্ক থাকবে সেই হোম টাস্কটা হচ্ছে এটা রাইট ডাউন টেন সেন্টেন্সেস about what happened on 25 march 1971 with bangabandhu's family in your own language ortha tumi tomar nijer bhashay 10 ta sentence likho nijer bhashay je 25 march she kaloratrite bangabandhu's family er sathe 
কি হয়েছিল এই বিষয় নিয়ে তুমি তোমার নিজের মত করে একটা নিজের মত করে 10 টি সেন্টেন্স উল্লেখ করো ওকে তাহলে আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো সবাই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য আমরা দোয়া করি সবাই নিরাপদে থাকো আসসালামু আলাইকুম